Hello, how are you? Oh, I'm doing great. What about you? I'm pretty good, thank you. So, welcome you to the IELTS speaking test. I will be examiner and you will be a test taker today. So, are you ready for the test? Well, absolutely, yes. Okay, so there will be three parts in the IELTS speaking test. Part one, part two, and part three. So, in the first part of the test, I would like to ask you some questions about yourself. First, let's talk about headphones. So, do you use headphones? Well, uh, currently, I use headphones every day in my entire life because, um, you know, I do work out like five to six times a week and uh, using headphones is the only way that separate me from the noise outside and help me concentrate on my uh, exercises. So, what types of headphones do you use? Uh, currently, I'm using uh, an earbud because uh, I think that uh, the wireless one uh, is more much more convenient. Uh, for instance, the wired ones can be tangled up sometimes, and it's really difficult to separate them apart. Okay, so when would you use headphones, and what do you use headphones for? Well, uh, right now I think that. Uh, the only time that I used my headphone was probably uh, when uh, I um, went on a run or uh, like doing exercises uh, at home. Okay, so in what conditions will you not use headphones? Well, I think that uh, when I travel outside uh, uh, during the uh, traffic, I think that uh, it would be safer for me if I uh, take them off because the street can be crowded most of the time and I need to be aware of the surroundings. Okay, let's talk about emails. So, do you often send emails and how often do you write emails? Well, I rarely write an email because uh, most of the time I chat with my friends through social media like Facebook mm. and um, but still uh, as a student I get tons of email but uh, just write one for my teacher when I'm doing assignments with my teamwork at school. Okay, so when would you send emails to others? Well, right now I have a part-time job at a company so I often use emails to uh, send my project through them. Okay, is sending emails popular in Vietnam? I don't think that email gained that such popularity in Vietnam because most of the people here use instant messages like Facebook or Instagram. Uh, but I, I do, but I do think that um, emails is probably a way to communicate much more professional than others means of uh, communication. Good, so that's the end of part one, we're going to move to part two of the test. So in part two, I'm going to give you a topic. And a topic for you is this productivity you usually do that wastes your time. You should say what it is, when you usually do it, why you do it, and explain why it wastes your time, okay? I'm going to give you the paper and the pen if you wish to take note. Okay, so I will be a timekeeper, okay? Don't worry about your time because I will tell you when time is up. So can you start repairing right now? Well, I live uh, not really far from a river uh, between my house and uh, the apartment. So in the weekend, I would go there and uh, uh, walk around the river for like half an hour. Um, the reason why I enjoy this activity so much is uh, it helps me reduce all the stress from work and uh, homework from schools. Um, when I go there, I have the opportunity to uh, uh, study more about the sightseeing. And um, I enjoy the atmosphere there, uh, watching uh, the citizens nearby dancing around, uh, working out, or even uh, 
watching at the animals are like bees buzzing around the flowers or even uh, some guy playing frisbee with his dog. Um, I, but sometimes I would think that um, if I use that period of time to study, I might gain much more um, productivity in the work. Uh, but uh, I still think that uh, in a weekend I should uh, let my cell have a time to uh, um, entertain it and um, going for a walk can be a really efficient exercise for myself. Um, but otherwise, uh, there are still various ways to uh, keep fit, like running or uh, doing uh, hard workouts. Mm, but um, going for a walk, uh, when I go for a walk, I can um, think about other aspects of my life when I'm going. Okay, so time's up. Thank you very much. We, we're going to move to the next part of the test, which is part three. In part three, I'm going to ask you some questions relating to part two. Mm -hmm. So let's talk about time wasting activities in daily life. Okay, so what are the activities that people must do in their daily lives? Oh, I think that uh, most of people spend a uh, excessive amount of time on uh, activities like um, uh, doing exercises or prepare for their meals at home for family. Uh, um, maybe sometimes they would um, um, use that time to uh, be in their office or home, homes uh, in order to uh, have a better environment. Okay, so what ways people time in daily life? Well, the best answer to that is probably when people go to the supermarkets where in which it, they can get a lineup during uh, the time they are doing shopping because the amount of the people going through these stores is so way so much. So would you continue doing something that you're aware is a waste of time? Um, I Sometimes I think that is the best way to uh, drop out the uh, work I'm doing if I think that uh, is such a uh, waste of time and I have better things to do like um, but uh, I think that uh, is probably needs a lot of willpower to uh, do something like that Okay, so why some why do some people not follow their old plans? Well, I think that um, some people that do not follow their own plans is because they don't have enough motivations and dedication for the work they are doing, mm -hmm. although they have set very clear goals for the achievement that I, they are working on. Um, that's probably one of the uh, hardest decisions when they are making, and uh, and when I doing such work like that, they also see a better way, a better choice to uh, gain that achievement. Okay, so thank you very much. That's the other speaking test. Hello, Lam. The Chúc, chúc mừng Lâm rất là nhiều vì đã hoàn thành bài thi của mình Thì thầy sẽ có một vài comment cho Lâm đây Thì chúng ta sẽ có bốn tiêu chí Và dựa trên bài nói speaking của mình Tiêu chí đầu tiên là fluency and coherence Next, pronunciation Okay, grammar point Grammatical range and accuracy And also lexical resorts Đầu tiên là tiêu chí về fluency and coherence trước Thì Lâm là một người nói khá là lưu loát Thầy có thể thấy được là Lâm trả lời câu hỏi của mình Mặc dù có hơi nhập ngừng một xíu Nhưng mà mỗi khi cái flow mà Lâm nói đưa trả lời ra Cái mặt của em trả lời rất là lưu loát 
và khiến thầy không có cảm thấy bị khó khăn khi nghe lâm nhưng mà nếu mà có thể push kỹ năng mình lên một xíu thì có nên những cái câu trả lời nó sẽ có một cái mặt lạc có nghĩa là lâm sử dụng rất là nhiều từ discord markers thì ví dụ ha lâm có thể cho một vài ví dụ ví dụ như nếu tham lâm thêm ý thì lâm có thể nói là uh, uh, moreover in addition additionally um, one thing I would, I would like to mention is okay and về phần về mặt phát âm tiêu chí thứ hai là mặt phát âm pronunciation thì nó sẽ có năm tiêu chí lớn cho phần phát âm đó là đầu tiên là basic word pronunciation word stress chunking intonation and lean speak sounds thì thầy thấy lâm làm tốt ba cái năm tiêu chí đó là tiêu chí đầu tiên là word stress là nhân lâm đã nhấn mạnh nhấn những từ mình cần nói rất là đúng trọng âm đó là phần basic word pronunciation đó là lâm làm rất là tốt phát âm rất là chuẩn từng từ từ, từ từ một và cái thứ hai đó là âm nối thì lâm có một cái giọng khá là đẳng địa cho nên cho nên là những âm nói của lâm khá là tốt nhưng mà những hai tiêu chí còn lại đó là chunky và intonation và lâm cũng phải um, cố gắng mình đẩy cái giọng mình lên theo một cách tự nhiên hơn một xíu và nhắc nhỏ câu trả lời của mình ra để cho làm cho mình có thể gần như là bài nói đạt một sự tự nhiên nhất định cái thứ ba đó là grammar point thì thầy thấy là 70% phần trăm câu trả lời của thăm đều đến từ complex sentence đó là phần uh, câu phức nhưng nếu lâm có thể sử dụng linh hoạt những câu phức và câu đơn thì được điều quá tốt và chúng ta có thể thử sức mình với một vài câu phức khác đó là những câu ít đảo chẳng hạn hoặc ít hai và ít ba thầy có thấy làm chỉ có sử dụng ít hai nhưng nếu lâm có thể sử dụng ít ba thì quá tốt và tiêu chí thứ tư nếu mà lâm muốn cải thiện lên con điểm mình ở những bang cao hơn đó là 7.7.5 thì nó sẽ là một cái tiêu chí cuối cùng là lexical resource tiêu chí đó sẽ cần rất là nhiều về topic related words um, lâm cho thầy thấy được là lâm có một cái khả năng paraphrase rất là tốt ví dụ như thầy hỏi lâm là Is sending emails popular in Vietnam? I'm saying, oh yes, it's gains popularity in Vietnam. That's pretty good. Okay, nhưng mà nếu mà Lâm có thể cho một vài topic related podcasts like jot down some notes, you write down something, and then you jot down some things, right? Okay. Uh, nếu mà Lâm có thể nói về tiêu chí một vài idioms của mình và phần bài nói của mình thì rất tuyệt còn tuyệt vời hơn nữa. Thì ví dụ nếu mà Lâm trong phần part 2 Lâm có thể nói một vài cái nói về patience right? I'm running out of patience or patience were pushed to limit Ok, thì nó sẽ làm cho bài nói của mình sinh động hơn cũng như là nếu mình có thể dùng một bài idiom thì đó là tiêu chí Lâm có thể coi trong band speaking, band scripture thì nó sẽ có một tiêu chí là using idiomatic expressions in your speech Ok, thì cố gắng nếu mà trong phần của mình thì cố gắng mình sẽ đẩy phần idiom trong phần nói phát trường của mình Ok, nhìn chung là khá là tốt, Lâm đã ở một mức đó là 6.5 thì uh, cái lớp mà thầy recommend Lâm học ở lớp B Thì lớp B chúng ta sẽ rất học rất nhiều về idioms cũng như là học về collocations Và làm sao để có thể nối những cái câu lại với nhau phân từ phần discord markers Thì đó là tất cả tiêu chí mà Lâm cần Ok, um, và hãy hy vọng Lâm sẽ là học sinh của thầy trong lớp B Ok, thank you very much Ok, that's the end of speaking test IELTS Fighter Tiên phong phổ cập IELTS cho người Việt